ஹாய் எவ்ரி ஒன் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் ஓகேங்களா பிஹெச் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஒன் அப்படிங்கிற இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸை எப்படி சீக்கிரமாக முடிக்கிறது ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இன்றைக்கி வந்து டேட் பார்த்திங்கன்னா பதினேழாம் தேதி இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் நடந்துகிட்ருக்கோம் இன்னும் நமக்கு நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் டைம் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த நாள் என்ன அது ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் டே தான் டைம் இருக்குது மற்ற எக்ஸாம்ஸ் கூட டைம் நிறையா இருந்தது பட் ஃபிசிக்ஸுக்கு ஒன் டே தான் டைம் இருக்குது அந்த ஒன் டேயில் எப்படி நம்ம ஹோல் யூனிட்டை கரெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸ்டெயிட்டாக எக்ஸாமில் எப்படி போய் நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் பாஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இருக்கா ஃபிசிக்ஸில் அந்த ஃபைவ் யூனிட்ஸில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டு யூனிட் நம்பர் ஒனில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு யூனிட்லையுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக த்ரீ கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா த்ரீ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் த்ரீ த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஓகேங்களா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னென்னத்தில் இருக்குது சர்க்குலர் ரிங் இருக்குது அப்புறம் டிஸ்க் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன சிலிண்டர் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அந்த டையாட்டாமிக் மாலிக்கோல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இருக்கிற கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும் செகண்ட் கொஷின் டார்ஷ் அண்ட் பெண்டலம் தேர்ட் கொஷின் டபுள் பெண்டலம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இந்த மூணு தான் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் யூனிட்ஸில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்டான சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்னது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா செகண்ட் கொஷின் டார்ஷன் பெண்டலம் தேர்ட் கொஷின் டபுள் பெண்டலம் செகண்ட் யூனிட்டில் ஃபோர்த் தட் மீன்ஸ் செகண்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட் கொஷின் தட் இஸ் ஃபோர்த் கொஷின் மேக்ஸ்வல்ஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபிஃப்த் கொஷின் பிளேன் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவின் வேக்கும் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸு சிக்ஸ்த் வந்து எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் செவன்த் வந்து ஏர்வேஜ் மைக்கல்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபரோமீட்டரு எயித் வந்து என்டியா கிளேசர் சிஓ கிளேசர் செமி கண்டர் கிளேசர் நைன்த் ஒன் வந்து ஐன்ஸ்டீன்ஸ் ஏ அண்ட் பி டென்த்து கொஸ்டின் கவுண்ட் அண்ட் எஃபெக்ட் லெவன்த் ஸ்க்ரோடிஞ்சர் வேவ் இக்குவேஷன் டைம் டிபெண்ட் டைம் இண்டிபெண்ட்லாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த்து கொஸ்டின் ஒன் டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் அடுத்து தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் சனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் அதாவது எஸ்டிஎம் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் பிளாக்ஸ் தியரம் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் க்ரௌனிங் பெண்டிங் மாடல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் தான் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்டான சிக்ஸ்டீன் மார்க் இன் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் ஓகேங்களா இது போக ஒரு சில சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கைரோஸ்கோப் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பேரல் ஆக்சிஸ் பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தீரம் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அந்த மாதிரி நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்ஸான கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் யூனிட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்ஃபோன் ரிசப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு கொஷின் இருக்கும் செல்ஃபோன் ரிசப்ஷன் அப்படிங்கிற கொஷின் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் லேசர்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியலில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது லேசர் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்லேயுமே இருக்கும் நம்ம ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்தில் இதுலேயே மேக்ஸிமம் அடங்கிடும் ஸோ நமக்கு தேவைப்படாது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா சரி இப்போ இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் பட் நம்ம இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதை வச்சு எப்படி நான் இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேயில் படிக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ கரெக்டாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து டேட் வந்து செவன
என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா படிக்க ஆரம்பிக்க வேணாம் என்ன பண்ணி போகிறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எடுத்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் படிக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எடுக்கிறீங்க மொமெண்ட் ஆஃப் நெர்ஷியா அப்படின்னு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓ டயக்ராமா இப்படி தான் இருக்கா ஓகே மொமெண்ட் ஆஃப் நெர்ஷியாவோட பேசிக் ஃபார்ம்லாம் என்ன அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி மாறுது ரிங்கில் என்னென்ன ஸ்டைல் இருக்குது பொசிஷன்ஸ் இருக்குது அது எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு மட்டும் பார்க்குறீங்க டயக்ராம் ஓ இப்படி தான் இருக்குமா ஓகே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஆகுமா ஒரு கொஸ்டினுக்கு டயட்டமிக் மலிக்கலாம் ரெண்டு ஆட்டம் வரையணும் ஒரு ஆட்டம் சின்னதாக இருக்கணும் ஒன்று பெருசாக இருக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியணும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி பேசிக்ஸாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது டார்ச் டார்ச் அண்ட் பெண்டலும் அப்படின்னா டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் இதில் என்ன நடுவில் ஒரு கம்பி இருக்குது ஒரு டிஸ்க் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ அப்படிங்கிற பேசிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அடுத்து டபுள் பெண்டலமா டயக்ராமே ஒரு செம்மையாக இருக்கும் வரைகிறதுக்கு ஸோ அங்கே எப்படி எத்தனை ஆங்கிளில் வருது இதோட லென்த் என்ன அதோட லென்த் என்ன இந்த ஆக்சிஸ் என்ன அந்த ஆக்சிஸ் என்ன அதெல்லாமே பார்க்குறீங்க ஸோ பேசிக்காக டக்குன்னு பார்த்துட்டே போகிறீங்க ரீட் மட்டும் அதாவது ரீட் மட்டும் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் யூனிட் வரீங்க மேக்ஸ்வெல் சீக்வேஷன் ஓ மேக்ஸ்வெல்ல நாலு ஈக்வேஷன் இருக்கா ஓ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அவர் இங்கேருந்து எடுத்திருக்காரு செகண்ட் இங்கேருந்து எடுத்திருக்காரு தேர்ட் இங்கேருந்து ஃபோர்த் இங்கேருந்து ஓ இதிலெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்குது இன்டெகரல் ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிற பேசிக் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டே வரீங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பிளேன் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் இன் வேக்கும் ஓ பிளேன் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து வேக்கூமில் எப்படிலாம் இருக்குது வேக்கூமில் இருக்கிற மாதிரியே தான் மேட்டர்லையும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ என்ன சேஞ்ச் ஆகும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது வேக்கூம்னா எப்சிலன் நாட் மியூ நாட் போடுவோம் இதே மேட்டர் அப்படின்னா டயலக்ட்ரிக் மீடியம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்சிலான் மியூ மட்டும் தான் போடுவோம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்ன அதாவது எலக்ட்ரோமேட்டிக்கோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்குது ஆம்பிடியூட் எப்படி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பேசிக்காக அப்படி பார்க்குறீங்க நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவில் எப்படி இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் தேர்டு ஆர்வேஜ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் எப்படி நீங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லேப்லே பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அது எப்படி வருது ஓ இதுதான் அதோட டயக்ராமா அதோட பேசிக் ஃபார்ம் பண்ண அதில் நம்ம என்ன தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற பேசிக் பார்க்குறீங்க அதே மாதிரி மைக்கல்சன் இன்டர்ஃபரோமீட்டர் அதோட டயக்ராம் எப்படி இருக்குது அதில் எப்படிலாம் லைட் வேவ் வந்து எப்படிலாம் போகுது அப்படிங்கிற டயக்ராம் பார்த்தனே புரிஞ்சிருக்கும் அதோட பேசிக் ஃபார்ம்லாம் ஒன்று இருக்கும் ஸோ எப்படிலாம் இதெல்லாம் வந்தது அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் என்டிஆ கிளேசர் அதே மாதிரி சிஓட்டு லேசர் செமி கண்டக்டர் லேசர்லாம் பார்க்குறீங்க இதோட டயக்ராம்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வரைகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா டயக்ராம் வரைஞ்சி அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் தியரிட்டிக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக அதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன எப்படி அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும் அடுத்து ஐன்ஸ்டின்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஐன்ஸ்டின்ஸ் ஏ அண்ட் பினாலே அதில் என்ன வந்துடும் அந்த ஸ்பான்டினியஸ் எமிஷன் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் அதெல்லாம் உள்ளார வருவாங்க அப்சார்ப்ஷன் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுது எப்படி எமிஷன் பண்ணுது ஓகேங்களா அதை வந்து ஐன்ஸ்டினோட ஏ அண்ட் பிங்கிறது எதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற பேசிக்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க டயக்ராம் பாருங்கள் ஓ கீழே இருக்கிற ஆட்டம்லாம் லைட் வேவை அதை ஃபோட்டோனை அப்சார்வ் பண்ணிட்டு மேலே போகுது மேலே போனவங்க ஸ்பான்டினியஸாக எமிட் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் கீழே வராங்க அப்படி எமிட் ஆகாதப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி எமிட் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஐன்ஸ்டின் ஏ அண்ட் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு காம்டன் இஃபெக்ட் காம்டன் இஃபெக்ட்னா என்ன ஒரு கொல்யூஷன் நடக்குது அந்த கொல்யூஷன் நடக்கிறது எப்படி இருக்குது ஒரு சும்மா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அது மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோனை பட வைக்கிறோம் அது ஒரு ஆங்கிளில் போகுது அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கேட்டர் ஆகுது அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபார்மில் வந்து டெரைவ் பண்ணுறோம் அந்த காம்டன் எஃபெக்ட் ஃபார்ம்லாம் எப்படி க்ரியேட் ஆகுது அதில் என்னென்ன வருது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறீங்க அப்படியே பேசிக்காக சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிச்சாமலே அதுலேருந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லேருந்து அப்படியே வெலாசிட்டி அப்படியே அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ராடிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் ஸ்க்ராடிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷனில் டைம் டிபெண்டன்ட் டைம் இன்டிபெண்ட்னு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நார்மல் வேவ் ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறோம் அங்கேருந்து ஸ்க்ராடிஞ்சரை கொண்டு வந்து அதில் டை
அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம பேசிய ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சா அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸே நம்ம முடிச்சிட்டோம் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுக்கும் அது சில பேருக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகலாம் சில பேருக்கு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகலாம் எவ்வளோ நேரம் வேணால் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் இஷ்டம் ஓகேங்களா இதுக்கு இந்த ரீடிங் முடிச்சிடுறீங்க ஸோ செவன்டீன் அன்னைக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய கோச்சிங் இதுதான் ஓகேங்களா ரிவிஷன் இதுதான் நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ விச் இஸ் ட்யூஸ்டே ட்யூஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக விழுந்து விழுந்து படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நாள் தான் டைம் இருக்குது ஓகேங்களா நிறைய நாள் டைம் தான் நமக்கு அவ்வளோ இல்லை ஸோ வி ஹாவ் ஒன்லி ஒன் டே இன்னொன்று சொல்ல மாதிரிட்டேன் இந்த செவன்டீன் அன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிவிஷன் பண்ண சொன்னலைங்களா அந்த ரிவிஷன் முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் இருக்குல்ல கைரோஸ்கோப்பு பேரலல் பர்பனிகுலர் ஆக்சிஸ் செல்ஃபோன் ரிசப்ஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் லேசரு இது எல்லாமே அன்றைக்கே படிச்சுருங்க கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா இது நாலும் படிச்சுருவீங்க அது போக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏர்வேஜ் ஏர்வேஜ் எப்படி இருக்கும் வெறும் தியரட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அது அதாவது லைட்டாக கொஞ்சம் டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கும் அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகேங்களா அது ஃபார்ம்லாம் எப்படி கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் படிச்சுருங்க அதே மாதிரி இந்த என்டிஆர் லேசர் லேசர்ஸ் இது வந்து அப்படியே தியரட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் டயக்ராம் வரைங்கன்னா தியரட்டிக்கலாக ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸ் எப்படி கதை அடிக்கலாம் எப்படிலாம் டெவலப் பண்ணி எழுதலாம் டயக்ராம்லாம் போட்டு பார்க்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் இதுவும் தியரட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ரவுண்டு பண்ணது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன முடிக்கணும் பதினேழாம் தேதியே முடிச்சிடணும் அதாவது இன்றைக்கி நைட்டே முடிச்சிடணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ தான் நம்ம எயிட்டீன் தண்ணிக்கு போகிறோம் எயிட்டீன் தண்ணிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காலையில் ஆறு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சிருங்க ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும்னா ஆறு மணிக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிச்சா ஆறு மணிக்கு படிப்பீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஓகேங்களா ஆறு டு எட்டு நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஆறு டு எட்டு எந்தெந்த யூனிட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் நம்பர் த்ரீயும் யூனிட் நம்பர் ஃபைவும் படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா யூனிட் நம்பர் த்ரீயில் எந்த கொஷின் இருக்குது ஒரே ஒரு கொஷின் தான் இருக்குது ஓகேங்களா யூனிட் நம்பர் ஃபைவில் எத்தனை கொஷின்ஸ் இருக்குது ரெண்டு கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு கொஷினும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் காலையில் ஆறு டு எட்டில் படிக்கிறோம் படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் சாப்பிட போங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஜஸ்ட்டு மூணே கொஷின்ஸ் தான் படிக்க போகிறீங்க படித்து முடிச்சுட்டு சாப்பிட போகிறீங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த இடத்துல ஏழு கொஸ்டின் படிக்கிறீங்க இதில் ஒன்லி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் தான் படிக்கிறீங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு பத்து டு பன்னெண்டு என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் யூனிட்டை முடிக்கிறீங்க பத்து டு பன்னெண்டு ஃபோர்த் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட்டில் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஜஸ்ட்டு த்ரீ கொஷின்ஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறீங்க ஏன்னா எல்லாமே சிம் பேசிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்டர்நூன் உங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுனா அவர் போய் டிவி பார்க்குறது அந்த மாதிரி இல்லை ப்ரெயினுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து ஒரு தியானம் மாதிரி ஓகேங்களா மெடிடேஷன் மாதிரி ரெஸ்ட் எடுங்க தூங்கிடுங்க ஓகே ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தூங்கி நாலு மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறீங்க நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிட்டு நாலு டு எட்டு நாலு டு எட்டு அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாலு டு எட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸில் மீதி எத்தனை யூனிட் இருக்குது செகண்ட் யூனிட் அண்டு ஃபஸ்ட் யூனிட் ஓகேங்களா இந்த ஆர்டர் வைஸ் போங்க நான் போட்டுக்க ஆர்டர் வைஸ் போங்க ஓகே ஸோ செகண்ட் யூனிட் முடிக்கிறீங்க செகண்ட் யூனிட்டில் மூணு கொஷின்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் த்ரீ கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஆறு கொஷின்ஸ் நீங்கள் முடிக்கிறீங்க ஏன்னா இது ரெண்டும் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் யூனிட்லாம் நீங்கள் ரொம்ப நல்லாவே படிச்சுருப்பீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு கடைசி டைமில் படிக்க சொல்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆறு கொஷின்ஸ் முடிச்சுருங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன டின்னர் நைட்டு சாப்பிடுவீங்களா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கரெக்டாக எத்தனை மணிக்கு வருவீங்களோ நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட முடிக்கலாம் சாப்பிட்டு முடிங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எனக்கு ஒன் ஹவர் டைம் எதுக்கு அப்படின்னா சேம் ப்ராசஸ் நம்ம போன போகிறோம் அந்த ஒன் ஹவரில் இந்த செவன்டீன் தண்ணிக்கு ஈவினிங் நீங்கள்
கண்டிப்பாக எல்லோரும் அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சிடணும் ஓகேங்களா ஃபைவ் ஓ பி ஃபைவ் ஏஎம்கெலாம் என்ன பண்ணிடணும் வேக்கப் ஆகிடணும் வேக்கப் ஆகிட்டு ஆறு டு ஏழு உங்களுக்கு டைம் ஆறு டு ஏழில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா சேம் ப்ராசஸ் வாட் இஸ் தட் சேம் ப்ராசஸ் இந்த பண்ணிங்களில் அதே ப்ராசஸ் தான் இங்கே பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா அதை வந்து நம்ம ரீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து ரிவிஷன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் ஆறு டு ஏழு வெனஸ்டே எக்ஸாம் டைமில் ரிவிஷன் பண்ணுறீங்க ஒன் ஹவர் தான் ரிவிஷன் முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாஸ் ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போகிறீங்க எக்ஸாம் டேட்டு இன்றைக்கி எக்ஸாமுக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் ஹால் போகிற வரைக்கும் யார்ட்டையும் பேசாதீங்க நீங்கள் பாட்டு அமைதியாக போய்ட்டு உட்காந்து ஃபுல்லாக உங்கள் மைண்டில் இருக்கும் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க ஸோ எல்லாமே மைண்டில் இருக்கும் எல்லாமே கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கும் அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் ஷீட்டில் எழுதிடணும் உங்கள் மைண்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஓகே டூ மார்க்கு நீங்கள் சில பேர் டவுட் கேட்பீங்க டூ மார்க்லாம் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை எல் நீங்கள் இதை கொஸ்டின்ஸ்லாம் படிச்சிங்கனாலே டூ மார்க் எல்லாமே இதுலேயே இருக்கும் டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே இதுலேயே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டூ மார்க் இதை படிச்சிங்கனாலே இதை வச்சு நீங்கள் டூ மார்க் ஈஸியாக எழுதலாம் ஓகேங்களா டூ மார்க்லாம் மினிமம் டூ டூ த்ரீ பாயிண்ட்ஸாவது நீங்கள் எழுதணும் இப்போ அவங்க ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா அது ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் முடிச்சிடக்கூடாது அதுக்கு அது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது என்ன ரிலேட்டட் ரிலேட் பண்ணலாம் அதுக்கு எதாவது ஃபார்மில் எதாவது இருக்கா அப்படி அப்படின்னு எதாவது ஒன்று ரிலேட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் எழு ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிடுங்க எக்ஸ்ட்ரா அப்படி எழுதுனா தான் ஃபுல் மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா ரெண்டு மார்க்குக்கு அரை மார்க்கு ஒரு மார்க் தான் போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரிலேட் பண்ணி அங்கங்கே எழுதுவீங்க டூ மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்டின் மார்க் படிச்சனாலே டூ மார்க்ஸ் ஈஸி ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம சிலபஸில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் புக் எடுத்து பார்த்து படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் ஹை கிரேட் வாங்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஓகே அந்த மேக்ஸிமம் நம்ம இதில் இருக்கிற வீடியோஸ் வந்து ஒரு சில வீடியோஸ் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் வீடியோவாக நம்ம யூடியூப்பில் போட்டிருக்கோம் லிங்க் இருக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனா பண்ணுங்கள் அதுக்கு நான் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு போயிடாதீங்க சரி ஓகே ஏன்னா இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இயருக்கு மட்டும் தான் படிக்க போகிறீங்க செகண்ட் இயருக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படாது ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது உங்களுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கும் சரி பரவாயில்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான்லாம் கிளிக் பண்ண வேணாம் ஓகேங்களா பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் வந்து வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணாதீங்க வெறும் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ தே